വെൽക്കം ടു മോട്ടോ ട്രാവൽ മോട്ടോ ട്രാവലിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാധാരണ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു ചാനലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡെയിലി എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈക്ലിംഗ് അതായത് സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും സൈക്ലിങ്ങിലൂടെ ടൂർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അധികം ആളുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാറ് ടൂറിംഗ് ഒരു ഒരു പ്ലഷർ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ അലൈൻമെൻറ്റ് സൈക്ലിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെയും മറ്റു അസുഖങ്ങളെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഈ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഐ മീൻ നമുക്ക് സപ്പോസ് പല ആളുകളും സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് തടി കുറയ്ക്കാണ് ചില ആളുകൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചില ആളുകൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടൂറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രൊഫഷണൽ അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിൽ വാക്കിങ്ങിന് പകരം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു പല ആളുകൾ സ്മോളായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ടൂർ പോകുന്ന സൈക്ലിങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ടിപ്സ് ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പറായി സൈക്കിളിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അതിലെങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് അതായത് എങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര മെഷർമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സൈക്കിളിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സൈക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൈക്കിളിൻ്റെ സൈസിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് പല സൈസിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സൈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സൈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ സൈസ് ഇങ്ങനെ പല സൈസുകളുണ്ട് പിന്നെ പോലെ വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് റോഡ് ടൂറിങ് അതേപോലെ മൗണ്ടെയിൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മ നമ്മുടെ ഗോളിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെറൈൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഐ മീൻ മൗണ്ടെയിൻ ടെറൈൻ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾ നമ്മൾ റോഡ് ടൂറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരും അതേപോലെ സൈസിൻ്റെ കാര്യം ട്വൻറ്റി ഫോർ സൈസ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് സിക്സ് ഫൂട്ടുള്ള ആളുകൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് വേറെ വരും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സെലക്ഷൻ വളരെ ഫാക്ടറാണ് സൈക്ലിങ്ങിൽ സെക്കൻഡ് തിങ് സൈക്കിളിൻ്റെ പാർട്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമില്ല സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സീറ്റ് സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പല ആളുകൾ ഞാൻ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറുള്ളത് ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ അതായത് ഹൈറ്റ് കുറച്ചൊരു സീറ്റായിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് കാണാറുണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ സീറ്റിൽ സീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ലെഗ് റൈറ്റ് ലെഗ് പെഡലിൽ പെഡലിൽ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് പൊസിഷനിൽ അതായത് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് പൊസിഷനിൽ പെഡൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നീ അതായത് നമ്മുടെ മുട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രോപ്പർ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സീറ്റ് ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിന് താഴെ പോകില്ല അത് എപ്പോഴും സീറ്റ് ഹൈറ്റ് മുകളിലായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ബാറിന് മുകളിലായിരിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാസിൻ്റെ കാര്യം ഹാൻഡിൽ ബാസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാൻഡിൽ ബാസ് നമുക്കുണ്ട് വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ബാസും ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാസും നമ്മൾ സാധാരണ വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ബാസ് ലോങ് ടേം ടൂറിങ്ങിൻ്റെ പെർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാസ് റേസ് അതായത് സ്പീഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഒരിക്കലും ഹാൻഡിൽ ബാസ്
ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈക്ലിങ്ങിലെ ക്യാഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിങ്ങിലെ ക്യാഡൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെഡലിങ് പെർ മിനിറ്റ് അതായത് എത്ര പെഡലിങ് ചെയ്യണം അതായത് എത്ര പ്രാവശ്യം പെഡലിങ് റൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഹൈ ക്യാഡൻസും ലോ ക്യാഡൻസ് ഈ കാര്യം പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ ഗോളിനെ നമ്മൾ തടി കുറക്കാനാണോ നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻ ഈ ഗോളിന് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ സാധനം ക്യാഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗിയർ റേഷ്യോ കൂടി വെച്ചിട്ടും കൂടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റേഷ്യോ പല ആളുകൾക്കും ഈ ഗിയർ റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് അറിയുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഈ നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഗിയർ റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് അതായത് സീറ്റിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന പല അസുഖങ്ങൾ വരാണ്ട് മുട്ടുവേദന നെക്ക് വേദന ബാക്ക് പെയിന് ആങ്കിൾ പെയിന് കയ്യിൽ തരപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സാധാരണ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളിൻ്റെ ഇഞ്ചുറീസിലേക്ക് പോകണില്ല കാരണം സൈക്കിൾ നമുക്ക് ട്രൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ട്രൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ചർ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും കൂടുതലും പോകണില്ല പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൊമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിത്തൌട്ട് ഗിയർ അതായത് ഹെൽമെറ്റ് പ്രോപ്പർ പാഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സൈക്കിളിങ് ചെയ്യരുത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നമുക്ക് സാധാരണ വരാറുള്ള കേസുകളെ കുറിച്ച് അതായത് സാധാരണ വരാറുള്ള പെയിനുകളെ കുറിച്ചും അതിൽ ഇതിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്ലിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പെയിനാണ് നീ പെയിൻ അതായത് മുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേദന മുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേദന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമണായിട്ട് മുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് മീഡിയൽ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ പുറത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പെയിന പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡുകളിലായിട്ടാണ് മുട്ടിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ഒക്കെ മെയിൻ റീസണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് അതായത് സൈക്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് സൈക്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് സൈക്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റാപ്പിഡായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് കുറേ നേരം ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത് പോവാം പല ആളുകൾ ആവേശത്തിൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഗതിയാണ് അത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഡേയിലും നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രെയിനിങ് ലോഡ് ഐ മീൻ ഈ സൈക്ലിംഗ് ലോഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെയിൻ വരും പിന്നെയുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സൈക്ലിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കിളിൻ്റെ സൈസ് അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻ സൈസുകളുണ്ട് ഇത് പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് സൈക്ലിങ്ങിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ അല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ വരും നമ്മൾ അനാട്ടമിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അനാട്ടമിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ കാല് വളഞ്ഞ കാലുകൾ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് കാല് ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് മുട്ടുള്ളിലേക്ക് വന്നത് മുട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ടേംസ് ഉണ്ട് ജനു വേറൻ വയലകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ടേംസുകൾ ഇത് ഉള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരും സൈക്ലിങ്ങിൽ നീല പെയിൻ വരും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഉള്ളിൽ ഉൾഭാഗത്ത് അതായത് മീഡിയൽ സൈഡിലുള്ള പെയിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മീഡിയൽ സൈഡിലുള്ള പെയിൻ സാധാരണ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെഡലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെഡലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൂട്ട് വെച്ച അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ഫൂട്ട് നമ്മൾ ടോ ഔട്ടായിട്ട് അതായത് ടോ പുറത്തേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ ചിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് അതായത് ടോ ഔട്ടായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീഡിയൽ സൈഡിൽ സ്ട്രെയിൻ വരും അപ്പോഴാണ് മീഡിയൽ സൈഡിൽ കൂടുതലും പെയിൻ ഉണ്ടാവുക ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ അതായത് പുറത്ത് ഭാഗത്ത് സാധാരണ പെയിൻ ഉണ്ടാവാറ് നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ടാണ് ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ കൂടുതൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ലോഡ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഈ പെയിൻ ഐ മീൻ ട്രെയിനിങ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ലോഡ് ഷോൾഡറിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോൾഡറിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ അതായത് നമ്മുടെ സ്കാപ്പില എന്ന് പറയും അതായത് ബ്ലേഡ് ബോൺ എന്ന് പറയും ഈ ബോൺ ഈ ബോണിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ് നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകളും വൈഡ് വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹോൾഡ് അതായത് എൽബോ ബെൻഡ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ ബ്ലേഡ് ബോണിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും കാരണം നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ടൂണിങ് ചെയ്യും ഒരുപാട് സമയം ടൂണിങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ് ബോൺ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിട്ട് അസോസിയേറ്റുള്ള മസിൽസിന് സ്പാസം വരും ഇനി അത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിങ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് ബോൺ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസിന് സ്പാസം വരും നമുക്ക് കാരണം ടൂറിങ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം ചെയ്യും വൺ അവർ ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അതായത് പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിങ് ഹാൻഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പൊസിഷനിങ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഷോൾഡറിൽ സ്ട്രെയിൻ വരിക പിന്നെ വരാവുന്നൊരു ഒരു പെയിൻ ആണ് നെക്ക് പെയിൻ അതായത് പതി കുറേ ദൂരം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ സൈക്കിൾ ടൂറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്ക് പെയിൻ വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് റീസണ് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ പൊസിഷനിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിങ് തന്നെയാണ് ആ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഇത് ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഷോൾഡറിലേക്ക് വരും ഈ ഷോൾഡറിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷറിനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നെക്ക് ഫുൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ അതായത് ഫുൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കും അതായത് നിവർത്തി പിടിക്കും നന്നായിട്ട് ഈ നിവർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നെക്കിൻ്റെ ബാക്ക് മസിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടൈറ്റൺ ആവും ടൈറ്റൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പാസ് അടിക്കും ഈ ബാക്ക് മസിൽസ് സ്പാസ് അടിക്കും നെക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് നെക്ക് പെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രിഗർ പോയിൻറ്റ്സ് പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പെയിൻ പോയിൻറ്റ്സുകളൊക്കെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഉണ്ടാവും സാ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഹോബിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബാക്ക് പെയിൻ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് അതായത് സിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേവ് വെച്ചത് ബാക്കിൻ്റെ സ്പൈനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബെൻഡ് ചെയ്യട്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഒരിക്കലും ഇരുന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ചെയ്യരുത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നോർമൽ കറവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ സീറ്റിംഗ് ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിലിംഗ് ഇത് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബെൻഡ് വരും അതേപോലെ താഴത്തേക്ക് ആകുമ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് കറവ് കറവ് മിസ്സായി പോകും നമ്മളെ ബാക്കിൻ്റെ കറവ് മിസ്സായി പോകും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും സ്ട്രെയിൻ വരും ബാക്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ബാക്ക് പെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇടയ്ക്ക് സൈക്കിളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊസിഷനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊന്ന് ചില ചില ചിലങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സൈക്കിൾ പെടലിങ്ങിന് എണീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ബാക്ക് പെയിൻ പിന്നെ സൈക്ലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാൻഡിൽ തെരുപ്പ് വരും അതായത് നംനസ് വരും നമുക്ക് കുറേ നേരം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തതിന് കയ്യിലൊരു തെരുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഇതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാൻഡിൽ ബാർസിൽ നമ്മൾ ഗ്രിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഗ്രിപ്സ് ഗ്രിപ്പ് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് തിങ് പാഡഡ് ഗ്രിപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ മസിൽസിനെ പാഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഗ്രിപ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹിക്ക് ഹുക്ക് ഗ്രിപ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾ മാത്രം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽസ് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ലോങ് ലോങ് ടൂറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കുറേ നേരം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പാഡഡ് ഗ്രിപ്പ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാളുള്ള ഗ്രിപ്സ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഹുക്ക് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹുക്ക് ടൈപ്പ് നമ്മൾ കുറച്
ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പല ആളുകളും പല പേഴ്സണാണ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാറ് ചില ആളുകൾ തടി കുറയ്ക്കാൻ ചെയ്യും ചില ആളുകൾ സ്റ്റാമിന കൂട്ടാൻ ചില ആളുകൾ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ പല ചില ആളുകൾ വെറുതെ ടൂറിങ്ങിന് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേർപ്പസ് നമ്മളെ ഗോൾ അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിയോളജി കുറേ ഒരുപാട് പറഞ്ഞില്ല അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ കാരണം നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരാൾ തടി കുറയ്ക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് കൂട്ടാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റാമിന കൂട്ടാനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഹൈ ഗിയർ റേഷ്യോയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്നാൽ നമ്മൾ ക്യാഡൻസ് കൂടും അതായത് സൈക്ലിംഗ് ഇൻ്റെ പെഡലിംഗ് നമ്പർ കൂടും ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചാൽ സൈക്ലിംഗ് ലോഡ് കുറയും നമ്മളെ മസിൽസിൽ ലോഡ് കുറയും ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എയർ അടിക്കുന്നത് അതായത് എയറോഡാമിനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ അതായത് ഹൈ ഗിയർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാളുകളും അതായത് ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങിനുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ എൻഡ്യൂറൻസ് കൂട്ടാൻ അതായത് സ്റ്റാമിന കൂട്ടാനുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ലോ ഗിയർ റേഷ്യോ ലോ ഗിയർ റേഷ്യോ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന സൈക്ലിംഗ് ഗിയർ ഉണ്ടാവുക അതായത് പതുക്കി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സൈക്ലിംഗ് ക്യാഡൻസ് പെഡലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ രണ്ടിലുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ ഗിയർ റേഷ്യോയിലുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻസ് ആണ് വരിക റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ യൂസ് സിംറ്റംസ് ഓവർ യൂസ് ഇഞ്ചുറീസും കാര്യങ്ങൾക്കും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഗി ലോ ഗിയർ റേഷ്യോ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസിൽസ് ഇൻട്ര മസിൽസിൽ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസിൽസ് പെയിൻസും പെയിനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പേർപ്പസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോ ഇത് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ടൈം ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മൾ ഫാറ്റ് ബേണിങ് സ്റ്റാമിന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് ഈ ഒരു ഗോളുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അതായത് മിനിമം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വീക്കിലി അങ്ങനെയെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് വീക്സ് എങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് എങ്കിലും മിനിമം വീക്കിലി ചെയ്യണം ഒരു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വീക്കിലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സസൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റിക്കവറി അതായത് പ്രോപ്പർ റിക്കവറി ടൈമും കൊടുക്കണം എക്സസൈസിന് അതായത് ഡെയിലി പോകരുത് കറക്റ്റ് റിക്കവർ സൈക്ലിംഗിന് റിക്കവറി ടൈമും കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ പറയാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഞ്ചുറീസിലെ ഹീറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് പല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇഞ്ചുറീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിനാണെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗിയേഡ് അതേപോലെ പ്രോപ്പർ ഹൈഡ്രേഷൻ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ സൈക്കിൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരും മിസ്സാക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരും താങ